Arkadaşlar bu videomuzda Bulletproof Kernel araştıracağız. Bulletproof Kernel HTC One için düzenlenmiş bir kernel'dır. Biliyorsunuz kernel'ları genelde ROM'un performansını arttırmak için kullanıyoruz. Ve bu kernel'larda bazı ayarlar bulunmaktadır. İşlemci davranış biçimi, minimum, maksimum CPU düzeyini ayarlamak, CPU hız aşırtma yani overclock işlemleri yapmak, kernel same page merging dediğimiz aynı sayfaları birleştirme suretiyle bellek yönetimine katkıda bulunmak, aynı zamanda blink light notification dediğimiz kırparak ışık bildirimi, init D desteği gibi değişik özelliklere sahiptir kernel'lar. Ama biz bulletproof kernel'ı bu videomuzda fonksiyonlarından ziyade yani performans, CPU hız aşırtma, daha hızlı, stabil kullanmadan ziyade daha değişik bir fonksiyon için Bulletproof kernel'ı kullanacağız. Özellikle e, HTC One'da e, cihaz e, kapalı konuma geldiğinde yani ekran kapalı konuma geldiğinde bunu power tuşundan açmamız gerekiyor. Ya da e, değişik ROM'lar yüklendiyse örneğin TrickDroid 8.0 ROM'lar yüklendiyse bu ROM'da bulunan e, volümle dokundurmak suretiyle onu göstereyim. T e, şu şekilde yaptığımızda gördüğünüz gibi ekran açıldı. Bu e, volüm tuşuyla uyandırma ama e, Bulletproof Kernel e, daha farklı bir özelliği var. Ekran kapalı olduğu zaman ekranı açmak için değişik uygulamalar yapıyoruz. Bu uygulamalar çeşitli başlık altında toplanabiliyor. Genelde sweep dediğimiz süpürme işlemi yapacağız. Sweep to sleep yani uykuya geçirmek için süpürme. Sweep to wake uyandırmak için süpürme. Bir de Logonun biraz üstüne e, basarak ya da iki tık yaparak ekranı açma gibi bazı özellikleri Bulletproof Kernel'da e, sizlere göstermeye çalışacağım. Tabi itibariyle kameramız e, telefona biraz yakın olduğu için belki bir iki denememde başarısı olabilirim. Ama neticede bu fonksiyonu kamerasız elinizdeyken çok daha rahat kullanabileceksiniz. Şimdi daha önce Alp'le birlikte yani Dr. Android ile birlikte Team 7 Kernel'a ait T. Bolden'ın Kernel'ını denemiştik. Fakat bunlarda bazı fonksiyonlarda yanıt alamadık. O yüzden ben bu Bulletproof Kernel'ı çok sevdim. Hoşuma da gitti. Fonksiyonel bir kullanımı var. İsterseniz e, yavaşça başlayalım. Şimdi swipe hareketinde e, e, yani süpürme hareketinde e, özellikle soldan başlayarak sağa doğru gittiğimizde ekranı açmaya çalışacağız. Şimdi birinci denemeyi yapalım. Gördüğünüz gibi e, Sweep to Wake hareketi yaptık. Yani uyandırmak için süpürme hareketi yaptık. Şimdi istersek bir daha yapalım. Evet. E, şimdi ekran kapanmadan ters istikamete e, Sweep to Sleep hareketi yani e, uyumak için ekranı uykuya geçirmek için süpürme hareketi yapılacak. O da 
ekranı kapatacak. Ama tabi şimdi ekran kapandığı için bu hareketleri tekrar iki aşamada yapalım. Şimdi birinci aşama e, Sweep to Wake yani uyandırmak için süpürme hareketi olacak. Hemen arkasından da Sweep to Wake yani uyandırmak pardon Sweep to Sleep uykuya geçirmek için e, süpürme hareketi yapacağız. Şimdi başlayalım. Bu Sleep to Wake hareketiydi. Şimdi ters istikamette aynısını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ekran kapandı. Tekrar yapıyoruz. Ekran açıldı. Tekrar yapıyoruz. Ekran kapandı. Bir daha yapalım. Ekran açıldı. Bir daha yapalım. Ekran kapandı. Soldan sağa doğru harekete e, Bulletproof Kernel'ı daha detaylı XDA sitesinde incelediğinizde e, soldan sağa doğru harekete e, Sweep to Wake e, hareketi deniyor. E, sağdan sola doğru harekete de e, Sweep to Sleep yani uyumak için süpürme. Bir de e, logo e, wake, logo sweep gibi hareketler de var. E, bunlar e, root explorer'dan sistem dizini içinde e, sıfır genelde inaktif oluyor. Sıfırı bir yapıyorsunuz. Veya bunları devre dışı bırakmak için biri tekrar sıfır yapıyorsunuz. Şimdi iki hareketi tekrar yapalım. Evet. Şimdi bir de HTC logosunun biraz üstüne double tip yani iki kez parmağımızla basarak Ekranı uyandırmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi iki kere bastığımızda ekranı uyandırdık. Tekrar kapatabiliriz. Kamera olduğu için kameraya çarpmamak için e, tam ters hareketi tam yapamıyorum. Ama e, yine de videoda sizler bu hareketi daha rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Tekrar yapalım. Evet, genelde hareketlerimiz bundan ibaret. En fazla kullandığımız hareket ekranın solundan sağına doğru süpürme hareketiyle ekranımızı açıyoruz. Ters istikamette sağdan sola doğru süpürme hareketi yaptığımızda da ekranı kapatıyoruz. Özellikle kılıfla birlikte HTC One cihazını kullanan arkadaşlar da e, bu kernel'ı bu özelliğini kullanmak gerçekten e, cihazımızı çok randımanlı kullanma açısından e, çok güzel bir özellik. Bu özellik sayesinde ne volüm tuşlarına basarak ne de power tuşuna basarak ekranı tekrar e, canlandırma zahmetine girmiyoruz. 
Ve bu harekete birkaç kez alıştığınız zaman ekranı açıp kapatmak sizler için gerçekten çok zevkli olacak. Şimdi e, tekrar bir daha deneyelim. Bu, e, soldan sağa doğru Sweep to Wake hareketi yapacağız. Yani uyandırmak için süpürme hareketi. Evet şu anda uyandırdık. Ters hareketle de ekranı tekrar uykuya sokacağız. Evet. Şimdi HTC logosunun üstüne iki double tip yani iki kez parmağımızla bastığımızda da ekranımızı tekrar açmış olacağız. Evet. Bugünkü videomuz bundan ibarettir. Hepinize iyi akşamlar, iyi hafta sonları dilerim.